ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் அதாவது நெக்ஸ்ட் டே த்ரீ சிக்ஸ்டியில் இருந்து தேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எட்டாயிரம் வருடத்திற்கு முன்னால் மனிதர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் இதை வந்து ஒரு அற்புத மருந்து அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கெட்டு போகாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு உணவுப் பொருள் வந்து தேன் அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட தேன் வந்து நமக்கு நம்ம சாப்பிட்டா எவ்வளோ பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்னு கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்க சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிடக்கூடிய ஓட்ஸ் வகைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ நான் இப்போ இமேஜில் போட்டிருக்கேன் இந்த ஓட்ஸ் வகையில் வந்து ஹனி அதாவது தேன் ஃப்ளேவரையும் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தேன் நம்ம முன்னோர்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இரவில் தூங்கும் போது வந்து தேன் யூஸ் ப சாப்பிட்டுப்படுக்கிறத வந்து ஒரு வழக்கமாக வச்சுருந்தாங்க எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பல ரீசன்ஸ் இருக்குது தேனுக்கு வந்து ஒரு மருத்துவ குணம் மட்டும் இல்லை நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேன் வந்து உங்களுக்கு நல்ல தூக்கத்தை கொடுக்கும் தேன் வந்து உங்களுக்கு தோல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களை குணமாக்கும் தேன் வந்து உங்களுக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் ஹை பிளட் ப்ரெஷரை வந்து உங்களுக்கு கியூர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் உடல் அடைய கூட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் குமட்டல் வந்துச்சுன்னா அதை நிப்பாட்டுறதுக்கு வந்து தேன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பலவித மருத்துவ குணங்கள் வந்து தேனுக்கு இருக்கு அதே மாதிரி தான் சர்க்கரை நோய்க்கும் ஒரு சிறந்த மருந்தாக வந்து இந்த தேன் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வந்து முக்கிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது வந்து இந்த இன்சுலின் பாடியில் வந்து சீராக சுரக்காது தான் சீராக சுரக்காமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த பிளட்டில் வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பிளட்டில் வந்து சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது உங்கள் உடம்பில் அந்த சர்க்கரை வந்து டக்குன்னு ஹையாகவும் லோவாகும் இந்த வித்தியாசம் தான் வந்து உங்களுக்கு சர்க்கரை நோயாக வந்து சொல்கிறாங்க ரத்தத்தில் இந்த சர்க்கரை அளவை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் தேன் எப்போ எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி சொல்ல போகிறேன் இன்சுலின் உடம்புல சுரக்காய் இன்சுலின் இல்லையா இது வந்து எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் கொடுக்கும் அப்படின்னா இன்சுலின் சீராக சுரக்காது கணையத்துல இருந்தா இன்சுலின் வந்து உங்களுக்கு சுரக்கும் ஸோ அப்படி கணையத்துல இருந்து இன்சுலின் சுரக்கிறது வந்து சீராக சுரக்காது இல்லை விட்டு விட்டு சுரக்கும் சில சமயம் சுரக்கும் சில சமயம் சுரக்காது இல்லைன்னா சுத்தமாகவே சுரக்காது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கவங்க சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ அப்படி சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டுட்டோம் இந்த இன்சுலின் எப்படி சுரக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு போய் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனீங்க அப்படின்னா சில இன்ஜெக்ஷன்ஸ் டேப்லெட்ஸ் இதெல்லாம் தருவாங்க அதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்சுலின் சுரக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு உடம்புல வந்து ஒரு பார்ட்டு வந்து அதோட வேலையை வந்து சரியா செய்யலை அப்படின்னா அதை செய்ய வைக்கிறதுக்கு சில மாத்திரை மருந்துகள் தராங்க இது வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு உங்களுக்கு இந்த மாத்திரை மருந்துகள் கொடுத்து கணையத்தை வந்து சுரக்க வைக்க முடியும் இன்சுலின் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லைஃப் லாங் லைஃப் லாங் நீங்கள் அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்சுலின் வந்து சுரந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது லைஃப் லாங்கு லைஃப் லாங்கு நீங்கள் மாத்திரையும் டேப்லெட்டும் போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் கிட்னி என்ன ஆகும் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து இது வந்து நம்ம இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ நார்மலாக நம்ம இயற்கையிலே வந்து நம்மளுடைய ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுனாலே நம்ம உடம்புல இன்சுலின் சுரக்கலை அப்படின்றத நம்ம உடந்துக்கிறணும் அப்போ சுரக்க வைக்கிறதுக்கு இயற்கையான முறையில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க இதில் தேன் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது தேன் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நைட்டில் அதாவது எப்போ சாப்பிடணும்னா நைட்டில் அந்த காலத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் சாப்பிட்ட மாதிரி நைட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் தேன் சாப்பிடணும் அப்படி தேன் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்சுலின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சுரம் இன்சுலின் சுரந்தால் என்னாகும் இன்சுலின் வந்து மூளையில் இருக்கக்கூடிய ரிப்டோஃபேன் அப்படின்ற ஒன்று விரிவடைச்சு அந்த ரிப்டோஃபேன் என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு செரட்டோனினுக்கு போகும் செரட்டோனின் என்ன போகும் செரட்டோனினோட வேலை என்ன உங்களுக்கு நிம்மதியாக இருக்கீங்க நார்மலாக இருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு உணர்வு நல்ல ஹார்மோனை வந்து உங்களுக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக அனுப்பும் அப்போ என்ன ஆகுங்க நீங்கள் நீங்கள் ஆல்ரெடி ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவீங்க ரிலாக்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்ல தூக்கம் வரும் ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு சர்க்கரையின் அளவு வந்து சேமாக இருக்கும் அதாவது மெயின்டைன் ஆகும் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையின் அளவு வந்து மெயின்டைன் ஆகும் உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வராதுக்கு உங்களுக்கு தேன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இதுக்காக நைட்டில் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து தேன் சாப்பிட்டாங்க தேனில் வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய மருத்துவ பண்புகள் வந்து அதிகமாகவே இருக்கு
எங்க கிடைக்குது அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க சில பேர் வளர்ப்பு தேனி மூலமா வந்து ஒரிஜினல் தேன் வந்து எடுத்துறாங்க அவங்க கிட்ட முடியும்னா நீங்க ஒரிஜினல் தேனு வாங்கி சாப்பிடுங்க அதுக்காக கடையில போயிட்டு பாட்டில்ல வந்து கண்ணுக்கே தெரியாம எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியாம ஒரு தேனை வாங்கிட்டு சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா அதுல வந்து நிறைய மிக்சிங்ஸ் வந்து இருக்கும் அது உங்க உடலை வந்து பாதிக்கும் அப்படின்றது வந்து உண்மையான ஒரு விஷயம் இப்போ ஒரிஜினல் தேனை எங்க கிடைக்கும்னு பாருங்க தேனை சூடான பொருள்ல கலந்து சாப்பிடாதீங்க தேனை அப்படியே அதனோட ஒரிஜினாலிட்டியில நீங்க சாப்பிடுங்க நிறைய பேர் சுடு தண்ணி சுடு பால்ல வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து சூட்ல அதாவது சூடா இருக்க ஒரு பொருள்ல போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா தேனோட தன்மை மாறிடும் அப்போ உங்க உடம்புக்கு தேவையான சத்துக்கள் கிடையாது அது வந்து நஞ்சாக மாறக்கூடிய தன்மைக்கு போயிடும் அதனால தேன் எப்பவுமே அப்படியே சாப்பிடுங்க இன்னொரு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எவ்வளவு வந்து சர்க்கரை நோய் இருக்கு அதோட அளவு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத உங்க டாக்டர்கிட்ட நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு எவ்வளவு தேன் சாப்பிடலாம் தேன் நல்லதா கட்டுறா இந்த அளவு இருக்கவங்க தேன் சாப்பிடலாமா அப்படின்றதையும் நீங்க கேட்டுட்டு சாப்பிடுங்க இதுக்காக நீங்க வந்து அப்படியே எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை நீங்க ஒரு தடவை டாக்டர்கிட்ட உங்க டாக்டர்கிட்ட கன்சிடர் பண்ணிட்டு கேட்டுட்டு இந்த அளவுல இருந்துச்சுன்னா நீங்க சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த மாசம் என்ன அளவுல இருக்கு அதுக்கு அடுத்த மாசம் என்ன அளவுல இருக்குன்னு பார்த்துட்டு எனக்கு கீழே இருக்க கமெண்ட்ல வந்து நீங்க உங்களோட பதிவுல போடுங்க வேற எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ் மூலமா என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ஓகேவா மீண்டும் அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறும் மண் வளத்தை காப்போம்